，请皇后娘娘放吴媚娘一条活路吧。他肚里怀的是龙种，本宫就算吃了豹子胆，也不敢把他烧死。皇后，你听朕解释啊！堂堂一国之君，喜欢做什么事，便做什么事。这藏污之地，本宫不愿多留。百驾。哎。把他放下来。皇上有旨，放了武媚娘。是。你安全了。对了，快去捕食店，你家大人有危险。啊！大大，你没事吧？没事，谢谢狄大人救命之恩。没事就好。这捕食店的秘密，我也终于找到了。此时，此时也终于到了。哎，大大，你莫要昏睡，慕容姑娘很快就会到了。少卿大人。慕容清姑娘让仙药炉的老板把这个送来了，说是狄大人如果还有一口气在，就立刻喝下来。大大，青子呢？慕容姑娘并没有来，这是仙药炉的老板送过来的。仙药炉的老板亲自送的，这长安城处处巡查，他怎么可能亲自送来？他人呢？刚走了，去把他找回来。嗯。哎，大大，你别乱动啊！慕容清有危险，快去仙药炉。哎哎。捏死我的温柔，藏在盔甲里了。你们快命令长安城的百姓，逆风撤出长安城，能走一个是一个，能走多远是多远。慕容清气交给我了。不，狄仁杰，你也要走，你快走啊！我不走，快走啊！慕雨，你也去帮忙。大大，但是这是我交给你的任务，快点。是。传我命令，立刻打开城门，其余的人把百姓往西边疏散。遵命。快！狄仁杰，你快走！我不要你救我，你快走！我不会走的，我一定要解开这个盔甲。你走，滚！你快滚！两年前你连句道别的话都没有，就那么不声不响的走。我不要你这个负心汉、假惺惺的来救我。你快走！你快走！你想骂就骂吧，这次我绝不会离开。狄仁杰，我求你，你快走！来不及了，你走吧，马上就要爆炸了，你快走！如果没有奇迹，我们就死在一起吧。
狄仁杰，解开我！我不是正在解吗？解开我腿上的绑带。但是，解开我！快要爆炸了，狄仁杰。上一个为国为民的好官，青子，对不起。不，狄仁杰，你并没有对不起我。其实，我早就原谅你了，因为我真的忘不掉。我还以为你会杀掉狄仁杰，还有慕容清。慕容清对我只有恩，没有仇，我为什么要杀他？那为什么要把解铃还需系铃人的炸药拆下，再给他穿上？为了报恩啊！因为我知道，青姐姐一直深爱着狄仁杰，但是她却把这个秘密藏在心底不肯说出来，所以我就要为他们制造这个机会，让他们在生死关头互表心迹。这是我唯一可以。向亲姐姐报恩的办法了。哼，只有你才想得出这么古灵精怪的点子。那也要你帮忙才可以成事啊。还有，我们还找到了普世殿的秘密。哎，对了，狄仁杰在普世殿的地上找到了飞鹰图案。
究竟是什么意思？目前还不清楚，不过迟早会找出答案的。只要我们能够找到红尘六绝背后的宝藏，便可以功成身退，到塞外隐姓埋名，逍遥一生了。臣，能遇见你，是我今生最幸福的事。能遇见你，才是我最幸福的事听一个杀人凶手的话，我撑到现在不死，就是不想让他再继续骗你。十年前，有三个人为了红尘绿绝去杀你哥哥陆秋山，其中有我，有王姑姑，还有一个人，就是他蒋浩辰。一派无言。呃呃决定。好。你怎么样？爷，小心！幸福真是太短暂了。本来还以为可以再过几个月再杀你。浩辰，你利用我没关系，但是我没有想到你的心居然这么狠。
亲哥哥，好吗？没事吧？哎，总算命不该绝，只是虚惊一场。否则，我就跟青子同年同月同日死了。谁跟你同年同月同日死啊？啊，看来这场虚惊虽然惊动了整个长安城的百姓，但却换来了一场旧情复燃，这算有点价值哈、啊。主人还给你，千万别打碎了。这就是天下第一奇毒，正是，好保管，千万别弄丢了。放心吧，汉大。狄仁杰，王大哥，王大哥，王大哥，快！王大人，他快救他！王昭言死了。王大哥，王大人，王大哥，王大人，大大，放心，他只是晕过去了。哎，大大，你醒了啊？饿不？饿得要命。来来，喝点粥。八宝粥。这什么地方？我睡了多久？这是严大人在长安城的家。你已经昏睡三天三夜了。慕容姑娘算准你会在今天四时之前醒来，而且会饿得要命，所以啊，早就命我准备好吃的了。青子呢？慕容姑娘说。两年前你不辞而别，这次呢，他要以其人之道还治其人之身，所以他昨天就赶回药王山庄，处理药王姑姑的后事。哎呀，不吃不吃不吃！哎，哎，你不吃的话，可没力气去见慕容姑娘了啊，是吗？啊，慕容姑娘说，如果你想见她呢，当你恢复力气之后，便到药王山庄去找她，她会等你。他说会等我，嗯，所以呢，叔叔，嗯，有件事情我想问你，你问吧。药王山庄后山的梦月小楼，为什么会被化为禁地呢？姑姑跟你说过什么吗？从小姑姑就跟我说，梦月小楼里面有恶魔，不让我靠近。这事儿我知道的不多，我只知道，梦月小楼本来是你母亲炼药的地方。自从你母亲病故之后，姑姑便把它化为禁地，没有她的允许，任何人不得接近。但是，但是我曾经几次看到姑姑独自一人去梦月小楼，而且通常是在月圆之夜。姑姑去梦月小楼，难道是为了思念我娘吗？或许吧，我从来没有问过他。普世殿的秘密其实还没有完全破解，究竟是一个什么样的人，有这样的势力，可以让药王姑姑、王大哥和那个懂剑气的神秘杀手为他卖命？普
是店里找到的那个图案又代表着什么？王大哥死前说的乾隆物洞又代表什么意思？梦雨，嗯，我有一种不祥的预感。什么预感？在这一连串的谜题背后，隐藏着一个极其可怕的阴谋，还会有更多的人因为红尘六绝而死。这就是洛红尘在普世殿留下的秘密。嗯，正是。但现阶段还不知道这图案代表什么意思。这红尘六绝的背后，到底隐藏着什么秘密？回皇上，洛秋燕曾对人杰说过，洛是一家本姓杨，是前隋皇室的血裔，而这六绝背后隐藏的秘密，正是用来准备灭唐复隋的宝藏。什么？灭唐复隋，就单凭这红尘六绝？陛下，这洛红尘乃是不世出的天才，单是凭他研制出的毒药，捏死我的温柔，便可以让长安城变为一座死城。如若这宝藏里面还有所谓更厉害的武器的话，要颠覆大唐，也不是完全没有这个可能。蒋少卿。朕命令，带领天机堂所有谋士，不惜一切代价，全力追查红尘六绝下落，每日一报，务求尽快把这祸根斩灭为止。领命。狄仁杰，在。听严大人说，你虽然是叛左之职，但却在汴州城里力抗权贵，洗冤无数，深得百姓拥戴。这次，更是破解了普世殿凶案，化解了长安城的一场浩劫。虽然。期间做了不少胆大包天的事，但也还是立下大功，所以，朕决定不计前嫌，更破格提拔你为大理寺少卿，代替王浩德之职。狄少卿，还不行？哦，谢皇上，但是，皇上，人家有一事相求。说吧，皇上，人家不想当大理寺少卿，还是想做回汴州叛卒。我是真不明白啊！你放着堂堂的大理寺少卿不当，非要去当一个哺乳品的什么汴州叛卒，我真是不理解。狄仁杰，你是疯了不是？仁杰只喜欢和百姓打交道。况且叛左一职，虽然身份低微，但却是最能体会民生百态的职位。只要你了解了民情，便可以上报改善。而国以民为本，只要百姓生活得好，大唐自然更加繁荣昌盛。所以叛左的作用，并不比这大理寺少卿差。好了，现在皇上赏你原地踏步，让你做回汴州叛左，你是求人得人了吧？这正是对仁杰最大的赏赐了。我。我说你就是个怪人，严大人，狄叛左只是为民当官，不练功名，这才是真正的贤臣。如果没有这样的人才，在民间做些实事，我们在朝当官的又如何下情上达？狄叛左，我浩辰不单欣赏你的才智，更欣赏你的为人。你这样的朋友。我交定了。难道蒋大人不嫌弃？那你这个朋友，仁杰也交定了。嗯。嗯。哎，武媚娘果然没有说错，她说，你一定会。拒绝入朝为官的。感谢四一案虽然凶险，但仁杰却多了一个知己。武媚娘让我给你带句话，她想见你一面，以示感激。狄大人，还没有正式谢谢狄大人呢。客气了，仁杰也要谢谢您，要不是您的启发和镇点。
恐怕人家这次也难过这一关吧。狄大人怎么老是你啊你的？入了宫反倒显得生分了。是啊，我都不知道该管你叫什么了。狄大人还是可以叫我媚娘。媚娘，过不了多久，皇上就会给你封号的。媚娘现在在皇后身边做婢女，不为了封号，只为了跟皇上相伴。等你生了皇子，很多事情就不是你能左右的了。你不要封号，你的孩子总是要有的吧？媚娘永远是狄大人的朋友，人杰信得过你。不过这皇宫比感应寺要凶险的多，万事还是要多加小心。还记得媚娘刚入宫的时候。只是个不安世事的小姑娘，任何事都是随性而为。后来便卷入了一系列的风波。这花园虽好，但百花哪有不经历风雨的？媚娘在感业四五年，已经学会了接纳和放下。凡事不争，自然福祸必至。所以狄大人，请放心。凡事不争，福祸必至，希望如此。媚娘，那人杰就告辞了。媚娘知道狄大人不会留朝做官，那现在去何处呢？回汴州吗？不，人家跟一个朋友有过约定，现在就准备去见他。看狄大人的样子，就知道这位朋友很重要。那媚娘，祝你们幸福。人杰也祝你幸福。媚娘保重，狄大人保重。姑姑跟你说了多少遍，不要接近梦月小楼。为什么不可以？因为啊，这个梦月小楼里面有恶魔，他会诱惑凡人，让你陷入万劫不复的地狱。所以你要记住，从今以后啊，千万不要接近梦月小楼。记住了。嗯。气走完的，你会知道要往山中最大的秘密。在召唤我吗？陆秋燕已经死了，为什么药王山庄还戒备得如此森严？哎呀，别管了，你是慕容姑娘邀请来的客人，还怕进不去山庄吗？走。汴州判佐狄仁杰求见慕容姑娘，仁杰拜见慕容先生。你们走吧。慕容先生，我家大大是受慕容姑娘邀约而来，烦请通报一声。狄仁杰
，青儿早就知道你会来，但他说了，从今往后他不想再见你，请回吧。怎么会这样？我见青子，当面问个明白。站住，狄仁杰，我说的还不够明白吗？青儿说他从今往后不想再见你，听明白了吗？请回吧。七年前，七夕夜，大漠的深处。充满了神秘传说的风之沙城内，正举行每年一次的星夜祭。这夜，七名神秘杀手突然闯进风之沙城，展开了一场大屠杀。没有人知道原因，只知道就是为了要得到风之沙城的城主加玛丽。传说，当时加玛丽死前唱的是《复仇血咒》。诅咒着七名从地狱而来的神秘杀手，并预言七年之后，风中重生，夜莺复仇。待在衙门书库里三天三夜了，不吃不喝会饿坏的。好吧，饭菜我放在门前了。我叔叔来汴州了，我得去探望他一下。你要吃便吃吧，我可能要晚点回来啊。我叔叔莫白云，是我世上唯一的亲人。他文武全才，剑法更是罕逢敌手。我的剑法便是他所教的。但这十年来，他杳无音讯。我想尽各种办法，都没有找到他的音讯。突然，今天有人来通报，说叔叔来汴州，想见我一面。于是，我便去客栈，去见他。叔叔，叔叔，谁？我，莫雨。叔叔，叔叔，你怎么了？叔叔，喝水，来，快。叔叔，我看你脸色不太好，是不是得病了？我带你去见我家大大，他医术很高明的。没有，我没有病。我真是睡不着，好多天都没有睡觉了。我就怕一睡着，一睡着就会做同样一个梦，好可怕、啊！别别紧张，叔叔。赢，赢！哎哎，叔叔，我不要，我我不要，叔叔，你。叔叔两全一个心愿，啊！你说，你说，叔叔，你说。七夕，今年的七夕，你能不能，你能不能带叔叔去大漠的风之沙城，去帮叔叔完成一个七年之前定的赌局？这箱子里面，这箱子里面放的是参加赌局的信物，还有我给你的盘缠，想想办法。一定要想办法，成为这次赌局最后的赢家，然后把赢来的一切再交给风之沙城城主的后人。啊、不是，叔叔，风风之沙城我，我我从来都没听说过呀。七年之前，你去大漠到底发生了什么？啊、叔叔从来不赌的，我从来不赌的。叔叔，可就在七年前。我在大漠的风之沙城赌了我人生的第一局。叔叔
输掉了我的整个灵魂，所以你一定要赢。什么叫输掉灵魂啊？叔叔，你别吓我，叔叔，叔叔，你别吓我，叔叔，叔叔，你听见了吗？啊，听见了吗？你听到什么？叔叔，你啊，爷爷来了！我不要，叔叔，叔叔，走开！我不要。大大，如何？我家叔叔为何突然暴毙了？你叔叔是被吓死的。吓死的？如果我猜的没错，你叔叔是得了病，他的病因就是因为心中的恐惧，所以这是心病，加上他长期没有入睡，身体虚弱，所以产生了幻觉，看到夜莺大神来夺走他的性命，活活的被吓死了。夜莺大神，究竟是什么来历啊？我也没有听说过，只是这让我想起了在普世殿找到落红尘留下的那个图案。你认为普世殿的秘密和这赌局有关？不知道，或许只是巧合。这莫白云七年前。到底参加了一场怎样的赌局？又是什么赌局，能让他把灵魂也输掉？哎，莫雨，你打开这个箱子了吗？还没有呢。看来你的下半生不用愁了。这么多钱财，是不是要当我的大大了？哎呦，大大你就别取笑我了，我跟着你又不是为了钱。这是什么？这面具有点可怕呀、啊。叔叔说，这是青年局的信物。看来为了莫白云的死亡之谜，我们要去一趟大漠了。嗯。我们？当然是我们一起啊！哎呦！哎呦！我的天哪！哎呦！我的天哪！哎！天哪！哈！哦！你看到什么了？除了沙还是沙，你看到什么了？看到了雨，又好像没有看到。你说了等于白说嘛。天上虽然下雨，但等同没下，根本没有半点雨滴落在大漠上。这就是幻雨。听沙暴的商旅说，只要我们看到了幻雨，沙暴就不远了。沙暴来了，我们还找不到赌的地方，那就离死不远了。哼，大漠。果然没有来错，我们先找个地方躲起来，把酒赏沙暴。哎，我哪根筋没有大对啊？跟您来大漠送死？哎呀，也不知道是谁，听到我要来大漠，便像吊死鬼一样跟在我后面不肯走的。哎呦，墨雨，你现在真是腰缠万贯了啊，说话都跟以前不一样了。这什么时候，主人变成吊死鬼了？哎呀，大的，是墨雨失言了。不过大的明知这大漠绝非善地，却还要和墨雨前来，想必是想忘记慕容姑娘了。慕容姑娘？嗯
，哪个慕容姑娘？我不记得了。我来的大漠啊，只是为了修身养性，改掉自己这个多管闲事的毛病。哼，要狄仁杰不多管闲事啊，不如叫狗不吃屎呢。你不信我？赌十两白银，我不信大大不多管闲事。嘿，一张口就十两。你现在真是一身铜锈。好，从今天开始，我狄仁杰如果还多管闲事，就输你墨雨十两白银。看来这沙暴离我们不远了。这见鬼的风之沙城根本就不存在嘛！这是叔叔死前说的话，没道理骗我的。我们在大墓里见过的商旅，我都问过了，根本就没有人知道风之沙城。明天就是七月初七了，你准备怎么办？等过了这场沙暴不死，再做打算吧。叔叔死前的遗愿，我还是要替他达成的。喝几口马奶酒，吃一顿烤羊肉，咱们再慢慢的盘算着吧。哎。这地方还不错哈、啊，马马虎虎吧。哎，两位客官，哎，你们来的正好，这羊肉刚刚烤好，马奶酒也新鲜，在这里躲避风沙是最好不过了。老板娘，你别骗人了，这里又脏又臭的，哪里有好酒好肉啊？哎，外面除了沙，还有什么能吃的？老板娘，来一斤羊肉，半斤马奶酒，再来两个馒头。啊，好，好，好。老板娘，你来大漠开店有多久了？哎呀，过了七夕啊，就三十年了。有没有听说过风之沙城啊？风之沙城。对了，今天早上有一个商人说起过这事儿。说起什么？他们说小金窝发生了两件怪事儿，一件呢还杀了人呢。听说杀人的就是风之沙城的夜莺大神请问老板娘，萧金窝是什么地方？关于命案，你又知道多少？萧金窝呀，就是大漠上的萧金窝。只要你花得起钱，萧金窝的主人霸千秋能实现你一切梦想。而萧金窝的赌场是赌徒们的天堂。听说昨天晚上却发生了密室的杀人案。密室杀人？据说。小金窝有一处招待贵宾的地方，叫极乐大牢，是建在地下的，日夜守卫森严，连苍蝇都飞不进去。昨晚啊，一对男女客人要进行单独对赌，小金窝的管事便带领他们进了极乐大牢，并把他们锁在房间之内。谁料。过了约定的时间，这对男女客人却毫无声息，也没有要求离开。那对男女客人就死在了房间之内。你呀，只说对了一半，也错了一半。那男的死了，女的昏过去了。这醒来之后，坚决否认他杀了人。要是那女客人没有说谎，那这件密室杀人案就是奇案一件。那第二件奇事是什么？这第二件奇事啊，哎呀，还是不说，说了你们也不信。哎，你不说怎么知道我们不信啊？这第二件奇怪的事情是杀了人之后，这小金窝的人都听见了女鬼在唱歌。
萧金窝死了人，又有女鬼在作祟，这地方是被人下了咒吗？正是啊，这风中重生，夜莺复仇，听说萧金窝造了诅咒，这杀人的正是风之沙城的守护神夜莺大神。那天上飘着的也不是什么女鬼，是风之沙城的女城主复活了。萧金窝的人听到的也不是什么歌声，是魔咒。哦，你不信魔咒吗？这可是大漠，总会发生一些不可思议的事情。你让我相信夜莺大神可以杀人，死人能够复活，魔咒能够害人，你倒不如让我相信你这个老板娘是假的比较容易。哎，不信啊，那就算了。我也是听说的。两位，再加点马奶酒吗？啊，不用了。结账吧，这顿饭我决定用一个骑士来和老板娘交换。哦，原来你们到这儿是白吃白喝的。不，只是这个骑士我觉得有点不可思议，而且还和老板娘有着切身的关系。你又多管闲事了。我没多管闲事，这件事的确跟我有关系，而且还是一桩杀人命案。这酒馆内有人被杀了。凶手一直留在酒馆内，老板娘，你想知道真凶到底是谁吗？呃，这酒馆里有人被杀，我怎么不知道？看来客官，这马奶酒兑得太浓烈了，客官们是喝醉了吧？我没有喝醉，打从我们进门的那一刻开始，加上这酒馆里的摆设，足以证明我没有胡说八道。其实，首先发现有人被杀的人并不是我。而是我这个忽然富起来的随从，他的鼻子天生就比狗还灵敏，他有一个习惯，只要闻到人血的腥味，眉头便会不禁皱两下，不多也不少。怎么我自己有这个习惯，我自己都不知道，你却知道？因为我是你大大。要是有人被杀，那你们为何还要留在这里呀、啊？不是我要留下来，而是他要留。我们之间打了一个赌，如果我再多管闲事，便会输给他十两白银，所以他硬要留下来，让我忍不住来管管这杀人的事情。只不过，我却发现这酒馆根本就不是你的。客官，你真会说笑话。我从来不会拿杀人案说笑。你说你开这个酒馆三十年了，以你这么矮小的身材。怎么会将自己常用的碗碟放在自己拿不到的地方呢？还有，你的围裙也出卖了你自己。老板娘，你的手跟普通的女人手大小是一样的，但围裙上的有无手印却比你这手大得多，分明就是一个男人留下的。如果我猜的没错，拥有这酒馆的不是老板娘，而是老板，是个男人。身材比我还高吧？这手印当然不是我的，是我老伴的。我说过，这酒馆打理了三十年，但我没说过是我一个人打理的。平时啊，招呼客人、烧酒弄粮的，都是我老伴儿干。他的确啊，比你还要高大，所以啊，摆放碗碟的架子都按他的高度来做的。今天他在外面办事去了，还没回来呢。这也倒说得过去，那你为什么要将原本放在这里的菜牌移动到这里？对啊，为什么呀？就是为了掩盖他来不及销毁的证据。这酒馆里真正的老板，在我们来之前已经被你这个假老板给杀掉了，因为你来不及抹掉血迹，所以你将原本放在这里的菜牌挪到了这里，来掩盖血迹，所以。凶手就是你。如果我猜的没错，你是经过易容改扮的吧？<笑>听说曾破长安城普世殿奇案的狄仁杰，既聪明，又讨厌，又可爱，果然名不虚传呐、啊！<笑>我什么时候变得这么有名了？大家小心！去看看。
说果然是他，追吧！别追了，别追！一个武功如此高强的女人杀人，根本不用流一滴血，她为什么要把血溅到墙上呢？你不觉得她留下的线索也未免太过明显了？根本就是想让我们怀疑他。你的意思是，他有意让你怀疑他是杀人凶手，为的是什么？为的是勾起我们的好奇心，引我们到萧金窝去抓他。他之前跟我们讲萧金窝的杀人事件，也是同一个目的。这个假老板娘，就是想引诱我们去萧金窝。我觉得这并非现实，分明就是冲着我们俩而来。他的动机是什么？不知道，但我敢肯定，依照这地上的脚印，就能找到萧金窝。可惜，可惜，你不去吗？那里可有风之沙城的消息啊？我最近听说有一只小猫，因为好奇心，一头栽进井里被淹死了，所以我可不想被好奇心害死。况且他说萧金窝和风之沙城之间有关系，我也不知道是真是假。再加上，如果我多管闲事，还要输给你十两白银。所以啊，这条路我也没心情、没兴趣走了。哎，来了，大大，好，别分开。不是，我刚醒来的时候就发现你在这儿了。大大，你在找什么？慕容清呢？你果然忘不了慕容姑娘。不是忘不了，而是刚才我好像看见她了。啊？你不会真的看见慕容清了吧，墨雨，你看，小金屋，啊，没想到转来转去，我们真的来到了小金屋。看来不论是天意还是人为，这条路你必须要陪我走下去了。但进了小金屋，你还能不多管闲事吗？好，那我就输给你十两白银。<笑>我们赶紧过去吧。哎呀，这个萧金窝还真有点意思，果然是个不错的地方。别忘了昨夜这里曾经发生了命案，萧金窝啊，也可以是夺命地。哎呀，不管了，咱们呀、啊、都吃了半天的黄沙了，先找个地方填饱肚子。先来一壶店里最好的酒吧，请叫我店小三，我不是店小二。为什么要叫小三啊？不叫店小二，因为我的名字叫小三呐、啊，所以礼乐门的人全叫我店小三。这里谁都知道，萧金窝礼乐门的店小三，对吃的是最有办法的，只要您能想得到，我就能做得出来。真的。
在大漠里还能吃到活鲤，真是有办法。给我们也来一份香酥活鲤吧。哎，外加半斤牛肉。按本店的规矩，要先付钱再下单。没问题。成会，三两七钱。来，三两七钱，有多无赏，剩下的就当打赏了。客官，我说的三两七钱是黄金。啊？什么？三两七钱黄金吃一份香酥火鲤啊,啊！这鲤鱼门是黑店吧？客官，要想在大漠吃火鲤，总得付出点代价呀、啊。客官如果嫌贵的话，我们这儿有香菇打卤面，才只不过八十文一碗。打卤面还需要八十文钱啊？还说不是黑店？嗯。先下单吧，只要你回答我一个问题，剩下的就当赏钱了。客官，您请问吧。据说昨晚萧金窝发生了命案，有人被夜莺大神所杀，我想知道详细的情况。这个简单呢？不知道。谢客官的赏，我下单去了。哎，范公子，人生何处不相逢啊？怎么在大漠里还能碰到你这个故人呢？干嘛不打声招呼就走啊？是汴州第一富户凤九天凤公子，你们就当没看到我，我从来没来过萧金窝啊！看来萧金窝还真来对了，不仅大难不死，还忽然发了财，这萧金窝还真有点意思啊！你未免下手也太狠了吧！青子，是你！哎，哎，这……花飞花小姐，若是本店怠慢惹怒了小姐，小三在这儿赔罪了。花飞花。我想去赌局玩几手，这几个人说罢千秋，不让我离开李月门半步。我想问，是不是？当然不是了，萧金窝是寻开心的地方，花飞花小姐想去哪里都随便呢。哼，那就好。莫雨，嗯，刚刚是我真的认错了。这是花飞花，不是慕容清，是他疯了还是我疯了？大大，先别乱，我也觉得他是慕容清公子。那慕容清为什么会变成花飞花呢？是啊，有人在跟踪我们。知道谁在跟踪我吗？跟踪的人很懂得利用长街的环境来掩藏行踪。长街，糟了！啊凶手就在人群里，此地不宜久留，快走！听说这里有一个名为长街的杀人帮派，行事阴险毒辣，每一个杀手都是市井商贩，方便行刺。看来今天萧金窝的大街，便是当年的杀手长街。长街本就无处不在，而且每个城镇都有一条。只不过萧金窝的长街特别的长，他不想让你离开，谁也离开不了。所以还是请花飞花小姐，最好依照霸千秋的意思返回李月门。敢问一声，这位小姐究竟犯了什么事？霸千秋要软禁她
，我的事情用不着别人管，要去要留，谁都阻拦不了。哎，别冲动，住手！独<笑>孤管事，长街自有长街处理事情的方法，无需独孤管事操心。贾老板办事，我独孤峰当然放心。但是我这次来也是替霸千秋办事的。我就是依照霸千秋的意思。霸千秋说过，只要这个叫花飞花的离开李月门一步，便要斩下他的双腿。现在霸千秋已经改变主意了。各位长街的兄弟，就暂且退下吧。走，走，走。哼！在下独孤峰，是萧金窝的管事。我家主人霸千秋，听说狄盼佐二人到访萧金窝，还请狄盼佐二位和花飞花小姐一起到赌场一聚。我干肯定的就是慕容清，不是花飞花，那他这不是自欺欺人吗？慕容清虽然鬼主意特别多，但他没有必要在我们面前装成别人。他之所以装成花飞花，一定有他的道理。我们先不要拆穿他，看看情况再说。那也只好如此了。没想到，这里还真是别有洞天呢！这在小金窝赢了钱，是老子鸿运当头。你霸千秋输不起。就把这大门关了便是，还赖我出老千？我霸千秋一生在赌，就是想求一个输得心服口服。你若没出钱，敢不敢跟我赌一局？如果你胜出，这五万两你如数拿走，我再多出五万两，算作赔偿。赌什么？就赌你。敢不敢在蛇神面前说一句，你没有出钱？所谓的蛇神，就是能够辨别真假的灵蛇。谁能够在说话之后探手到笼子里取出一颗小石头，而不被咬到的话，那他说的就是真话。相反，如果他被咬到的话，那他说的就是假话。半个时辰之后，就会毒发身亡。无药可救，这方法灵验吧？这就要看蛇神的意思了。我就不信，既然连人都能欺骗得了，却骗不了一条无知的小蛇。放开我！你要从笼子里拿出石头来，就算你赢。不过，我最后再问你一句：你有没有出钱？没有。他是对的，这人现在已经痛不欲生，这蛇毒果然非同凡响。贵宾都已经带走了，嗯。
你们是来替莫白云赴约的吗？你怎么知道？和他订立青年赌局的人就是我。这小金窝，就是青年局举行的地方。这赌局不应该在风之沙城吗？风之沙城七年前就消失了。这小金窝，就是青年局举行的地方。信物呢？是这个吗？你有资格参加今晚的赌局。我也有信物，我也要参加七年赌局。这信物根本就不属于你。你们七年前的约定，只要是有信物的人，就可以参加七年赌局，否则。他们也不能够代替莫白云。就算你在七年局胜出，又能怎样？你知道你昨晚杀的人是谁吗？我没有杀人。还在狡辩。昨晚发生的命案，不是夜莺大神所为吗？哪有什么夜莺大神，就是他。为了得到七年局的信物，昨晚在我的赌厅，杀了烈焰的儿子烈阳。我不知道烈焰是什么人。你要说我杀了他的儿子，我也不怕，反正我就是要参加七年赌局。你不怕，我怕。我可以肯定的告诉你，在这个大漠里，最可怕的就是马贼王烈焰。如果这世上真的有妖魔，那么烈焰，他就是妖魔中的恶魔。我向烈火发誓，我要以小金窝一城的鲜血。来祭奠我儿子的亡魂。马贼王烈焰的武功深不可测，非常诡异。而且他的背后，有数百名喜欢杀人的疯子替他卖命。如果我们找不到凶手，马贼王是一定不会善罢甘休的。马贼王想要杀的人，向来不超过三天。那么两天后的天明，便是萧金窝的大限。那又怎么样？有什么证据，说我就是凶手？马贼王根本不需要证据，他也不需要知道真凶到底是谁，他只要把萧金窝所有的人都杀死，便可以替他儿子报仇。所以，霸千秋为了保住萧金窝，无论你是不是凶手，都会把你交到马贼王手上。<笑>你现在最好的自救办法。就是在马贼王来到萧金窝之前，找到杀他儿子的真凶。你刚刚说你这一生，只求输得心服口服，现在还是吗？是。怎么，你要跟我赌一局？没错。如果在马贼王来到萧金窝杀人之前，我狄仁杰没有找到真凶，那么墨雨就输给你三百两黄金。啊？为什么你输了？要我付钱啊？难道你以为我会输啊？我的事情用不着闲人来管。我和霸千秋对赌的事情，也用不着你这个闲人来管。<笑>哼哼三百两黄金赌一条人命，这赌注不公平。那你想赌什么？我听说你有个家传的玄铁笔，笔杆玄铁熔铸，笔尖火蚕丝扎成，造功深得坚其原剑似药，还可以当暗器使用。汴州城的萧朝天就是伤在这根玄铁笔之上。三百两黄金不够，就赌五百两。这玄铁笔是我大大的传家宝，况且你也不是个舞文弄墨的人，要那玄铁笔又有何用？你说的没错，这根烂铁笔对我来说一点用处都没有。不过，我却喜欢把玄铁笔放在我这赌场之上展览。黄金，我没兴趣。好
，我赌。如果我输了，全铁饼就是你的。狄仁杰，这女人跟你是什么关系？做这样的牺牲，值得吗？我和她没什么关系。只不过是我自找麻烦，多管闲事吧。既然如此，这赌局定了。定了。好。<笑>只要花非花，不离开萧金窝一步，你便可以自由行走，也可以参加今晚的青年局。鲁孤峰，在。你带狄仁杰去极乐大牢。昨晚发生的事，他想知道什么都如数告诉他。我要让他输得心服口服。是，请。极乐大牢就在这儿的地下，这里就是入口。门外由三队的二十人轮流守护，没有八千鸠和在下的带领，谁也不能进出。二位，请稍等一下。哦，这把钥匙跟以往常见的都不同，是经过特殊打造的，不能复制。极乐大牢有点似曾相识啊。对，看起来很像普世殿嘛。昨晚带领花飞花和烈阳进入极乐大牢的，就是在下。进入极乐大牢后，便是一座地下迷宫。两间贵宾厅藏在这迷宫不同的角落。熟悉这迷宫路径的人，除了在下之外，还有霸千秋和霸千秋的前妻玉玲珑，以及长街杀手的头。假不仁，我把他们带到天字一号房，跟其他的房间一样，门是实造的，内外都能锁上，而钥匙只有两把，一样不能复制。因为花飞花姑娘不希望有人打搅赌局，所以我把钥匙交给了她，让她进入赌厅之后上锁，而另外一把则由霸千秋贴身守着。这极乐大牢看似不是最近新建的，像是在萧金窝未出现之前，便已经存在了。萧金窝是七年前才出现的，那萧金窝之前就是风之沙城吧？嗯，是的。那为什么风之沙城会变成萧金窝呢？和七年前赌局有关吗？这我就不知道了。独孤峰也是在几年前才跟随霸千秋的。那你为什么没有问过霸千秋？在下认为，好奇心重的人命都不长，所以有些事还是不问的好。多谢独孤管事提点，狄仁杰会小心的。嗯，那你们又是如何知道这烈阳已经死了？依照约定，这个赌局是一个时辰，一个时辰之后，我就来到门前等候，但是一直没有人开门，所以我就敲门，但是里面也没有任何动静。再后来。我就听到了女鬼的歌声。那你怎么就肯定那是鬼，不是人呢？因为这种歌声就好像有人在我耳边唱，又好像来自四面八方。事后我才知道，原来除了我，极乐大牢外大街之上，几乎整个萧金窝的人都能听到女鬼的歌声。那歌声的内容是什么？我听不懂。有人说那是失传已久的大漠古语
。等我回过神想去找霸千秋的时候，谁知道我却看见了女鬼。你们看！几乎整个萧金窝的人都看见了，说有女鬼在天上飞，而且还听到了歌声。不过是见了个女人，有什么可怕的？谁敢在萧金窝再提这事，就卡了他。是。事后，我检查了一下烈阳的尸体，发现他的伤痕是被利爪所伤，而且头颅也不见了。这抓痕以三道为一组，看起来好像是雀鸟的爪子留下来。但这抓痕又长又深，这鸟爪比人的手还大。世界上有这么大的鸟雀吗？所以，有人就说：“风中重生，夜莺复仇。”嗯，所以说，烈阳就是被守护风之沙城的夜莺大神所杀，他的头也就是被夜莺大神硬生生扯下来的。而漂浮在萧金窝上空的女鬼，也正是七年前风之沙城的城主。确实有这样的传言。那花飞花呢？在赌厅大门打开的时候，花飞花在哪儿？嗯、花飞花没有受伤，就昏睡在那个塔上，而且，而且什么？而且他有点衣衫不整。据八千秋推论，花飞花跟烈阳所赌的就是七年局的幸运。最后花飞花输了，所以就不惜牺牲了色相来换取，但是烈阳却不为所动，故此花飞花就动了杀机。为了参加一个赌局，值得吗？赌局的事情在下也不知道，还请莫公子问一下当天晚上参加的人吧。既然大家都对风之沙城了解甚少。那凭什么说昨晚在萧金窝出现的女鬼，就是风之沙城的城主附身呢？这个还请两位到城楼一看。萧金窝是名副其实的萧金窝，也是是非之地，有不少流言蜚语在流传。其中之一，就是大漠曾经有一座神秘的风之沙城，却被霸千秋一手毁灭，还杀了当时的城主加玛丽。传说，加玛丽死前，曾向霸千秋下了血咒，说七年之后，当加玛丽重生之时，夜鹰大神便会显灵，为风之沙城复仇。这便是风中重生，夜鹰复仇的由来。而这血夜鹰的图案，就是当初风之沙城的标志，在烈阳死的那一天，突然出现在这里。所以萧金窝的人。才会把命案和复仇血咒联系在一起。独孤管事，我们想问的暂时也都问完了。我和墨雨先四处走一走，整理一下思绪。这是霸千秋让我交给你的萧金窝的地图，可能对你有帮助。今晚虚时，七年局将在极乐大牢中举行。莫公子，请准时参加。这个当然。嗯。哎呀，我们为什么不在萧金窝好好待着，来这里晒太阳、看日落呢？萧金窝的九色财气实在是太诱人了，都让我心乱了。来，我们把今天发生的事情重新整理一下。首先，我觉得极乐大牢的设计。一定跟普世殿有关。难道这极乐大牢也是落红尘兴建的，也是红尘六绝之一？啊
，落红尘，这极乐大佬怎么看，也像是一个拥有上百年历史的一个古迹，绝不可能出自于落红尘之手。但却不排除落红尘曾经来过这里，得到了启发，建成了普世殿。而落红尘的密图，也正是这风之沙城的夜莺标记。风之沙城之内，很有可能，就是落红尘藏宝的地方。难道青年局赌的？就是这宝藏，看来这冥冥之中有着天意的安排，让我们跟这落红尘的秘密有着不解之缘。如果宝藏让霸千秋找到，那七年局还有什么可赌的呢？对呀、啊，眼前的谜题还真不少，还有夜莺大神杀人，又是怎么一回事？让我相信夜莺大神能够杀人，我宁肯相信花飞花不是慕容清。如果不是夜莺大神杀人，又怎么能神不知鬼不觉的在守卫森严的极乐大牢中杀人呢？还有女鬼在天上飞，又是怎么一回事？还没有想出来。我只是觉得奇怪，这杀人不是越低调越好吗？为什么杀害烈阳的凶手，要故意在墙上留下爪印？不仅引起了夜莺大神复仇的传说，更是上演了一场女鬼飞天的戏码。弄得萧金窝人心惶惶。嗯，这个凶手的作案手法，跟驿站贾老板娘的手法一模一样，唯恐天下不知。你说是不是那个驿站贾老板娘，就是杀烈阳的凶手啊？不知道。看来现在唯一能帮我们的，就是找唯一的证人花飞花问话了。好。你去找花飞花，我去萧金窝四处逛逛，或许可以找到什么线索。等到有时，我们赌场会合。好。哎，大大，你是否相信花飞花曾色诱烈阳？如果是真的，那么花飞花可能就不是慕容清。大大，你的心乱了，乱了，的确是乱了。所以我要尽快找出杀害烈阳的凶手，解开所有的谜题，否则我的心会更乱